வணக்கம் புதியுகம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது நந்தினி சதீஷ்குமார் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் காய்கறிகள் சாகுபடி தொடங்க தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் ஆயத்தம் கோடை காலத்தில் தட்டுப்பாடின்றி காய்கறிகள் கிடைக்க நடவடிக்கை குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு மாவட்டங்களில் காவல்துறையினர் அணிவகுப்பு ஒத்திகை கொரோனா கட்டுப்பாடுகளால் விழாவை எளிமையாக கொண்டாட ஏற்பாடுகள் குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு பாம்பன் பாலத்தில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு அந்நிய படகுகளை கண்டால் உடனடியாக தகவல் அளிக்க காவல்துறை அறிவுறுத்தல் சென்னை உட்பட தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு கடலோர மாவட்டங்களில் மழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் விழுப்புரம் அரகண்டநல்லூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் விளைப்பொருட்கள் எடை போட தாமதமாவதாக புகார் விவசாயிகள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் விருதுநகர் வத்திராயிருப்பில் பத்து நாட்களாக நெல் கொள்முதல் செய்யப்படவில்லை என குற்றச்சாட்டு நெல் மூட்டைகளை சாலையில் போட்டு விவசாயிகள் மறியல் போராட்டம் வேதாரண்யம் அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்களை விரட்டியடித்த கடற்கொள்ளையர்கள் காயங்களுடன் மூன்று மீனவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி இலங்கை சிறையில் உள்ள மீனவர்களை விடுவிக்க கோரி ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் தீர்மானம் வரும் இரண்டாம் தேதி முதல் வேலைநிறுத்தம் செய்யப்போவதாக அறிவிப்பு அடுத்ததாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள் சிலவற்றை முக்கிய செய்திகளாக பார்க்கலாம் உலகின் பெருநிறுவனங்களில் இந்தியர்கள் தலைமை தேர்வாக அதிகாரிகளாக இருப்பது பெருமையாக உள்ளது என பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார் பிரதமரின் தேசிய பால புரஸ்கார் விருது இருபத்தி ஒன்பது சிறுவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்து கணிப்புகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என சமாஜ்வாதி கட்சி இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தை வலியுறுத்தியுள்ளது ஹிமாச்சல் பிரதேசில் கடுமையான பனிப்பொழிவால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பெருவில் கடலில் கலந்துள்ள எண்ணெய் படலத்தை நீக்க ஏராளமானோர் தங்களது மொழியை தானமாக வழங்கி வருகின்றனர் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள கடும் பனிப்பொழிவின் காரணமாக நாற்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனாவின் தாக்கத்தால் மகளிர் ஆசிய கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் இருந்து இந்திய அணி விலகியுள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராவது ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீராங்கனையாக இந்தியாவின் ஸ்மிருதி மந்தனா தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராவது ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரராக பாகிஸ்தானின் ஷஹின் அப்ரடி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராவது ஆண்டில் சிறந்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரராக இங்கிலாந்தின் ஜோ ரூட்டை ஐசிசி அறிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராவது ஆண்டின் சிறந்த ஒருநாள் கிரிக்கெட் வீராங்கனையாக தென்னாப்பிரிக்காவின் லிஸ்லி லீயை ஐசிசி தேர்வு செய்துள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஓராவது ஆண்டின் சிறந்த ஒருநாள் கிரிக்கெட் வீரராக பாகிஸ்தானின் பாபர் ஆசம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்
இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒராவது ஆண்டின் சிறந்த அம்பையராக தென்னாப்பிரிக்காவின் எரஸ்மிஸ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார் இனி விரிவான செய்திகள் தொடர்கின்றன நாட்டின் எழுபத்தி மூன்றாவது குடியரசு தினத்தையொட்டி தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் காவல்துறை சார்பில் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது சேலம் மகாத்மா காந்தி விளையாட்டு மைதானத்தில் குடியரசு தின நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது இதனிடையே சேலம் குமாரசாமிப்பட்டி ஆயுதப்படை மைதானத்தில் காவல்துறையினர் அணிவகுப்பு ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர் காவல் துணை கண்காணிப்பாளர் சுப்பிரமணி தலைமையில் நூறு காவலர்கள் இந்த ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர் புதுக்கோட்டை சேமப்படை மைதானத்தில் குடியரசு தின ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு தேசிய கொடியை ஏற்றுவது உள்ளிட்ட ஒத்திகை நடைபெற்றது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அறிஞர் அண்ணா விளையாட்டு அரங்கில் இன்று போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதை பேண்டு வாத்தியங்கள் இசைக்க ஒத்திகை நிகழ்ச்சிகள் மிக எளிமையாக நடைபெற்றது நாட்டின் எழுபத்தி மூன்றாவது குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு பாம்பன் ரயில் பாலத்தில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் தீவிரவாத அச்சுறுத்தல் இருப்பதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக ராமேஸ்வரம் ராமநாத சுவாமி கோவில் பாம்பன் ரயில் பாலம் பாம்பன் சாலை பாலம் ரயில் நிலையம் ராமேஸ்வரம் பேருந்து நிலையம் அக்னி தீர்த்த கடற்கரை போன்ற இடங்களில் போலீசார் கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் ராமநாத சுவாமி கோவிலில் வழக்கமாக பணியில் இருக்கும் போலீசாருடன் ஆயுதப்படை போலீசாரும் இணைந்து பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ரயில் பேருந்து நிலையம் போன்றவற்றில் சந்தேகப்படும் வகையில் பொருட்கள் கிடந்தாலும் கடல் மற்றும் கடற்கரையில் அந்நிய படகுகளை பார்த்தாலும் பொதுமக்கள் உடனடியாக தகவல் கொடுக்க வேண்டும் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடியம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டாரத்தில் காய்கறிகள் கீரைகள் சாகுபடி செய்வதற்கான ஆயத்த பணிகளில் தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர் கோடை காலத்தில் காய்கறிகள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு விலை உச்சத்தை தொடும் என எதிர்பார்த்து குறுகிய கால பயிர்களான காய்கறிகள் கீரைகள் சாகுபடி செய்வதற்கான பணிகளை வட்டார தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் துவங்கியுள்ளனர் இதற்காக சிறு குறு விவசாயிகளை தேர்வு செய்து ஆலோசனை மற்றும் உதவிகளை செய்து வருகின்றனர் வீட்டுத் தோட்டம் மாடித் தோட்டம் ஆகியவற்றின் மூலமும் காய்கறிகள் சாகுபடி செய்ய மக்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது கோடை காலத்திலும் மக்களுக்கு தேவையான அனைத்து வகை காய்கறிகளையும் சாகுபடி செய்வதற்கான பணிகளை அதிகாரிகள் மேற்கொண்டுள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திரா இருப்பில் நெல் கொள்முதல் செய்யாமல் உள்ளதை கண்டித்து விவசாயிகள் நெல் மூட்டைகளை சாலையில் போட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திரா இருப்பு மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் சுமார் ஏழாயிரத்து நானூறு ஏக்கர்களில் சாகுபடி செய்யப்பட்ட நெல் தற்போது கொள்முதல் நிலையத்தில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது இந்த நிலையில் நெல்லை கொள்முதல் செய்ய அதிகாரிகள் பட்டா வேண்டும் ஆன்லைனை பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் விதித்து காலதாமதம் செய்வதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன மேலும் நெல்லை அதிகாரிகள் கொள்முதல் செய்யாததால் வருவாய்த்துறை அலுவலகம் முன்பு மூட்டைகளை சாலையில் போட்டு விவசாயிகள் மறியலில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் அரகண்டநல்லூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் விவசாயிகள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் அரகண்டநல்லூர் ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடத்தில் கண்காணிப்பாளர் இல்லாத காரணத்தால் விவசாயிகள் கொண்டு வந்த வேளாண் பொருட்களுக்கு விலை நிர்ணயம் செய்யப்படவில்லை இதனால் கோபமடைந்த விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்த அதிகாரிகள் விவசாயிகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வேளாண் பொருட்களுக்கு விலை நிர்ணயம் செய்தனர் மேலும் அரகண்டநல்லூர் விற்பனை கூடத்திற்கு நிரந்தரமாக கண்காணிப்பாளர் நான்கு தினங்களுக்குள் 
நியமனம் செய்யப்படும் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் உறுதி அளிக்கப்பட்டது திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் தற்போது பயிரிடப்பட்ட சம்பா நெல் பயிர்கள் அறுவடைக்கு தயாராக உள்ளன இந்நிலையில் அப்பகுதி விவசாயிகள் அரசு தங்கள் பகுதியில் கொள்முதல் நிலையத்தை திறக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தி அம்மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர் நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை மீட்கும் வருவாய்த்துறையினர் மூங்கில் மரங்களை கணக்கெடுக்கும் வனத்துறையினர் சர்வதேச போட்டியில் பத்து தங்கப் பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்த தமிழர்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஏரிகளை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டுள்ள வீடு கட்டிடங்களை கணக்கெடுக்கும் பணியில் வருவாய்த்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் நீர்நிலைகள் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் அதிகமாக இருந்தாலும் மழை காலங்களில் சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்குவதும் குடியிருப்புகளில் தண்ணீர் புகுவதும் தொடர்கதையாகி வருகிறது நீர்நிலைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளே இதற்கு காரணம் என்பதும் கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் மெல்ல மெல்ல ஆக்கிரமிப்புகள் அதிகமாகி இருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது நீர்நிலை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற சமீப காலமாக தமிழக அரசு தீவிரம் காட்டி வரும் நிலையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் தலைமையில் கடந்த இரு மாதங்களில் மட்டும் முப்பத்தி இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஐந்து ஏக்கர் நீர்நிலை பகுதிகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன அதிக ஆக்கிரமிப்புகளை உடைய ஏரிகளாக ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் நத்தப்பேட்டை ஏரிவாக்கம் வையாவூர் கோனேரிக்குப்பம் வரதராஜபுரம் காற்றாம்பாக்கம் இருங்காட்டுக்கோட்டை நடுவீரப்பட்டு எருமையூர் ஆகிய பத்து ஏரிகளில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்கான முதற்கட்ட பணிகள் தொடங்கியுள்ளன இலங்கை சிறையில் உள்ள தமிழக மீனவர்களை விடுவிக்கவில்லை என்றால் பிப்ரவரி இரண்டாம் தேதி வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு தங்களது அடையாள அட்டையை ஆட்சியரிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளதாக ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் நடைபெற்ற அவசர ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் சிறையில் உள்ள மீனவர்களையும் படகுகளையும் விடுவிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட தீர்மானங்களை ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் நிறைவேற்றியுள்ளனர் வருகின்ற இரண்டாம் தேதிக்குள் குறிப்பிட்ட தீர்மானங்களை மத்திய அரசு நிறைவேற்றாத பட்சத்தில் வருகின்ற இரண்டாம் தேதி முதல் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அரசின் அனைத்து ஆவணங்களையும் ஒப்படைக்கப் போவதாக மீனவர்கள் அறிவித்துள்ளனர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரை எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக இலங்கை கடற்படை கைது செய்து இலங்கை நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு இலங்கை நீதிமன்றத்தால் விடுதலை செய்யப்பட்டு இலங்கையிலே பராமரிப்பின்றி சேதமடைந்த படகுகளுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் நேற்று வந்து உடனே அந்த படகுகளை வந்து ஏல விடுறதா அறிவிச்சிருக்காங்க இதை வன்மையாக நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் ஏன்னா வந்து இது ஒவ்வொரு இந்திய மீனவனுடைய ரத்தமும் உயர்வையும் உழைப்பு தான் அந்த படகு இதை வந்து இலங்கை அரசு ஏல விடுறதுக்கு யாருங்கிற ஒரு கேள்வியை நாங்கள் வைக்கிறோம் இந்த ஏல விடுறதை உடனே தடுத்து நிறுத்தணும் இல்லை நான் வருகின்ற ரெண்டாம் தேதி ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நாங்கள் இந்தியன் இல்லை என்ற போ நிதியில் வந்து எங்களுடைய இந்திய ஆவணங்களை பூரா மாவட்ட ஆட்சியர் தலைவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறத நாங்கள் முடிவு செஞ்சுருக்கிறோம் பல லட்சம் கோடி அந்நிய செலவணி இட்டு கொடுக்குற இந்த மீனவருடைய வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குரிய அழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் வேடிக்கை பார்க்காம உடனே தடுத்து நிறுத்தி இந்திய மீனவருடைய இந்திய அரசாங்கத்தினுடைய அந்த சொத்த இலங்கை அரசு ஏல விடுறதை தடுத்து நிறுத்தி இந்த வாழ்விழந்த மீனவர்களுக்கு மத்திய அரசாங்கம் உதவி செய்யணுங்கிறது எங்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கு கூடலூரில் காய்ந்த மூங்கில் மரங்களை கணக்கெடுக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பகுதியில் வயது முதிர்வு காரணமாக எண்பது சதவீத மூங்கில் மரங்கள் காய்ந்து உள்ளன காய்ந்த மூங்கில் மரங்கள் வெட்டப்பட்டு தமிழக காகித ஆலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட இருப்பதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் அதற்காக காய்ந்த மரங்களை கணக்கெடுக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது கணக்கெடுக்கு பணி முடிந்தவுடன் அரசிற்கு திட்ட மதிப்பீடு அனுப்பப்பட்டு டெண்டர் விடப்பட்டு மரங்களை வெட்டும் பணிகள் தொடங்கும் என வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது நேபாளத்தில் நடைபெற்ற சர்வதேச அளவிலான டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் தமிழக வீரர்கள் பத்து தங்கம் வென்று அசத்தி உள்ளனர் நேபாளத்தில் அண்மையில் நடைபெற்ற சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் இந்தியாவின் சார்பில் பதினான்கு வீரர்கள் பங்கேற்றனர் இதில் பத்து தமிழக வீரர்களும் அடங்குவர் ஐந்து பிரிவுகளாக நடத்தப்பட்ட போட்டியில் பதக்கங்களை வென்று தமிழகம் திரும்பிய வீரர்களுக்கு அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது
புதுச்சேரியில் நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் பரவலாக திடீரென பெய்த மழையால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது காலாப்பேட் கனசெட்டிக்குளம் வில்லியனூர் மதகடிப்பட்டு அரியாங்குப்பம் பாகூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்தது இதனால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் கடலூர் மாவட்டத்தில் இன்று திடீரென ஒரு மணி நேரம் மழை பெய்தது மழையினால் நெல்லின் ஈரப்பதம் அதிகரித்து விட்டதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்தனர் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அடுத்த ஐந்து நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் ஒரு சில இடங்களில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது வேதாரண்யம் அருகே நடுக்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழக மீனவர்கள் பதினோரு பேர் இலங்கை கடற்படையினரால் விரட்டி அடிக்கப்பட்டுள்ளனர் புஷ்பவனத்தைச் சேர்ந்த நாகமணி என்பவருக்கு சொந்தமான படகில் பன்னீர்செல்வம் ராசேந்திரன் நாகமுத்து ஆகிய மூன்று மீனவர்கள் கோடியக்கரை நடுக்கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் தமிழக மீனவர்களை ரப்பர் கட்டை இரும்பு பை மற்றும் வீச்சறிவாளால் தாக்கி முன்னூறு கிலோ எடை கொண்ட மீன்பிடி வலைகள் ஜிபிஎஸ் கருவி மற்றும் பேட்டரி ஆகியவற்றை பறித்து சென்றுள்ளனர் இதனையடுத்து காயங்குடன் கரை திரும்பிய மூன்று மீனவர்களும் வேதாரண்யம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதேபோல மேலும் எட்டு மீனவர்கள் சென்ற படகினையும் தாக்கி தூண்டில் மற்றும் மீன்கள் ஆகியவற்றை பறித்துள்ளனர் இந்த இரண்டு சம்பவங்கள் குறித்து கடலோர காவல் குழும காவல்துறையினரும் மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளும் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட நகராட்சி பகுதியில் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத்துறை சார்பில் பார்வை குறைபாடு கண்டறியும் முகாம் நடைபெற்றது முகாமில் விளாந்தாங்கல் சாலையில் உள்ள அனைத்து வீடுகளுக்கும் சென்று அந்த பகுதி மக்களின் பார்வை திறன் அளவீடு செய்யப்பட்டு ரத்தத்தின் சர்க்கரை அளவு கண்டறியப்பட்டது தொடர்ந்து கண் பரிசோதனை மற்றும் விழித்திரை பரிசோதனை செய்யப்பட்டு மருத்துவ ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறு நகராட்சி குடியிருப்பு எதிரே ஆரணி சாலையில் குடிநீர் வீணாகும் நிலை உள்ளதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் நகராட்சி நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை எனவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மேலும் நகராட்சிக்குட்பட்ட தாலுகா அலுவலகம் எதிரே தண்டரை கால்வாய் அருகில் சாமாதியான் குளத்தெரு செல்லும் பிரதான சாலையில் திருவோத்தூர் ரேஷன் கடை அருகில் என பல்வேறு இடங்களில் குடிநீர் பை சேதமடைந்துள்ளன இதனையும் துரிதமாக கண்காணித்து உடனடியாக சீரமைத்து குடிநீர் வீணாவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு தன்னம்பிக்கை கலைக்குழுவின் சார்பில் பெண் குழந்தைகளை காப்போம் பெண் கல்வியை உயர்த்துவோம் என்ற விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கடற்கரை சாலையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் சந்திர பிரியங்கா கலந்து கொண்டு உறுதிமொழி வாசிக்க ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவிகள் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டனர் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி சந்தைப்பேட்டை பகுதியில் திங்கள் தோறும் கூடும் ஆட்டுச் சந்தையில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கூடினர் அங்கு கூடியிருந்தவர்களில் ஒரு சிலரை தவிர யாரும் முகக்கவசம் மற்றும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனால் கொரோனா தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுப்பும் சமூக ஆர்வலர்கள் இதுகுறித்து நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஆத்தூரில் தேசிய பெண் குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டம் சிலம்ப போட்டியில் சாதனை நிகழ்த்திய சிறுவர்கள் திடீர் மழையால் மகிழ்ச்சியடைந்த மக்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம்
சேலம் அருகே தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் ஒருவர் மாணவிகளின் வீட்டிற்கு சென்று மாலை அணிவித்து வாழ்த்து கூறியுள்ளார் மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா காந்தி ஜனவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி நாட்டின் முதல் பெண் பிரதமராக பதவியேற்றதன் நினைவாக ஆண்டுதோறும் தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் சேலம் மாவட்டம் மாத்தூர் அருகே உள்ள கடம்பூர் அரசு தொடக்க பள்ளி தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றி வரும் செல்வம் என்பவர் பெண் குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு மாணவிகளின் வீடுகளுக்கு சென்று மாலை அணிவித்து வாழ்த்து கூறி நினைவு பரிசினை வழங்கினார் இது மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளது உலக சாதனை போட்டியில் பங்கு பெற்று சிறந்த விருது பெற்று திரும்பிய சிலம்ப வீரர்களுக்கு தஞ்சாவூர் மாவட்டம் செங்கவேடு கிராம மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் அப்துல் கலாம் உலக சாதனை போட்டியானது நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் இந்தியா துபாய் நேபாளம் சிங்கப்பூர் மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் இருந்து சுமார் ஆயிரத்து எண்ணூறு சிலம்ப பயிற்சி பெற்ற மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் போட்டியில் நெடுங்கம்பு நடுக்கம்பு மற்றும் தனித்திறமை என பல பிரிவுகளில் மாணவர்கள் சிலம்பம் சுழற்சினர் இப்போட்டி கலந்து கொண்ட திருவையாறு அடுத்த கண்டியூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சிலம்ப மாணவர்கள் சிறந்த குழுவுக்கான விருது சிறந்த பயிற்சியாளருக்கான விருது சிறந்த சாதனைக்கான விருது ஆகிய விருதுகளையும் பெற்றுள்ளனர் விருதுகளை பெற்று ஊர் திரும்பிய சிலம்ப மாணவர்களுக்கு ஊர் மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வருவோர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபடுவதை தடுக்க போலீசார் சோதனைகளை தீவிரப்படுத்தி இருக்கின்றனர் கடந்த வாரம் மாவட்ட ஆட்சியர் முன்பு ஒரு தம்பதியினர் பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயற்சி செய்தனர் எனவே இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அரங்கேறாமல் இருக்க இன்று ஆய்வாளர் விஜயா தலைமையிலான போலீசார் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வரும் மக்களின் உடைமைகளை சோதனை செய்வதோடு அவர்கள் எடுத்து வரும் தண்ணீரை பருக செய்து அது பெட்ரோல் இல்லை என உறுதிப்படுத்திய பிறகே உள்ளே அனுப்பினர் கடலூரில் எழுபது ஆண்டு காலமாக குடியிருக்கும் வீடுகளை காலி செய்ய கோரி அரசு அதிகாரிகள் மிரட்டுவதாக தெரிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே குடும்ப அட்டைகளை போட்டு கிராம மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் கடலூர் மாவட்டம் கம்மாபுரம் அருகே உள்ள கோட்டகம் கிராமத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தோராம் ஆண்டிலிருந்து குடியிருக்கும் குடியிருப்புகளை காலி செய்ய வேண்டும் என அரசு அதிகாரிகள் நோட்டீஸ் கொடுத்திருப்பதாக அந்த பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் தங்களிடம் வாக்காளர் அடையாள அட்டை உள்ளது எனவும் இருப்பினும் காலி செய்ய வேண்டும் என மிரட்டுவதாக தெரிவித்துள்ள அந்த பகுதி மக்கள் மாற்று நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கவலை தெரிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே குடும்ப அட்டை ஒப்படைக்கும் போராட்டத்தில் கிராம மக்கள் ஈடுபட்டனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி மேல திருப்பாலக்குடி நெடுவாக்கோட்டை காரிக்கோட்டை செருமங்கலம் ஆலங்கோட்டை உள்ளிக்கோட்டை அத்திக்கோட்டை பரவாக்கோட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்தது அறுவடை நேரத்தில் பெய்த மழையினால் விவசாயிகள் சற்று கலக்கமடைந்தனர் சேலத்தில் திருநங்கைகள் மக்களுக்கு தொடர்ச்சியாக இடையூறு அளிப்பதாக எழுந்த புகாரின் பேரில் மத்திய பேருந்து நிலைய பகுதிகளில் காவல்துறையினர் எச்சரிக்கை பலகைகளை வைத்துள்ளனர் கடைகளில் கட்டாய பணம் வசூலிப்பு பயணிகளை மிரட்டி பணம் பறித்தல் பொதுமக்களை தாக்குதல் போன்ற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் திருநங்கைகள் ஈடுபடுவதாக போலீசாரிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது இதையடுத்து இரு தினங்களுக்கு முன் காவல்துறை சார்பில் திருநங்கைகளுக்கான அறிவுரை கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் இருதரப்பு திருநங்கைகளுக்கு இடையே மோதல் போக்கு ஏற்படும் சூழல் உருவானது அப்போது காவல்துறையினர் திருநங்கைகளை எச்சரித்து அறிவுரை கூறி அனுப்பி வைத்தனர் இந்த நிலையில் சேலம் மத்திய பேருந்து நிலையத்தின் பல இடங்களில் காவல்துறை சார்பில் எச்சரிக்கை பேனர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன திருச்சி உறையூர் கீழப்பாண்டமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த அப்துல் சலாம் தனக்கு பிறந்த மூன்று மாத ஆண் குழந்தையை தொட்டியம் கீழ ஸ்ரீனிவாசநல்லூர் சந்தானம் குமார் என்பவரிடம் எண்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு குழந்தையை விற்றதுடன் அந்த பணத்தை கொண்டு ஆரோக்கியராஜ் என்பவருடன் இணைந்து சூதாடியும் மது குடித்தும் செலவழித்து வந்துள்ளார் 
இந்த நிலையில் அப்துல் சலாம் மனைவி தமது குழந்தையை மீண்டும் பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று வற்புறுத்தியதை அடுத்து தம்பதியினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது இது தொடர்பான புகாரின் பேரில் காவல்துறையினர் அப்துல் சலாம் ஆரோக்கியராஜ் சந்தானகுமார் ஆகியோரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் தொடர்ந்து மீட்கப்பட்ட குழந்தையை தற்பொழுது காப்பகத்தில் ஒப்படைத்துள்ளனர் ராமநாதபுரத்தை பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆட்சி செய்த ரிபெல் முத்துராமலிங்க சேதுபதி மன்னரின் இருநூற்று பதிமூன்றாவது நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது ராமநாதபுரம் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு அமைந்துள்ள அவரது சிலைக்கு வாரிசுகள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் வாய்க்கால் அமைக்கும் பணிகளை துரிதப்படுத்த கோரிக்கை வீட்டின் கதவை தட்டி கொள்ளையடிக்க முயன்ற கும்பல் உள்ளிட்ட செய்திகளை தற்போது பார்க்கலாம் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் வள்ளுவூர் கிராமத்தில் உள்ள வீரட்டேஸ்வரர் கோவிலில் திருப்பணிகள் தொடங்கியுள்ளது பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்ட வள்ளுவூர் வீரட்டேஸ்வரர் கோவிலில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு கும்பாபிஷேகம் செய்ய திட்டமிட்டு பாலாலயம் செய்யப்பட்டது ஆனால் இதுவரை திருப்பணிகள் தொடங்காமல் இருந்த நிலையில் தருமபுரம் ஆதீன கட்டளை ஸ்ரீமத் மாணிக்க வாசக தம்பிரான் முன்னிலையில் கோபூஜை மூல மந்திரம் அஸ்திர ஜபம் ஹோமம் மற்றும் பூமி பூஜைகள் நடைபெற்று திருப்பணி வேலைகள் தொடங்கப்பட்டன முன்னதாக சுவாமி அம்பாளுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது பூஜைகளை குருமூர்த்தி சிவாச்சாரியார் தலைமையிலான பனிரண்டு சிவாச்சாரியார்கள் செய்து வைத்தனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகராட்சி தென்கரை இருபத்தி மூன்றாவது வார்டு இடுக்கடி லாட் தெருவில் நீண்டகாலமாக பாதாள சாக்கடை வசதியின்றியும் சாலை வசதியின்றியும் அந்த பகுதி மக்கள் பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறி நகராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் பின்னர் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நகராட்சி ஆணையாளரிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது இந்த கோரிக்கை விரைவில் நிறைவேற்றப்படாமல் ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு வாக்காளர் அடையாள அட்டை ஒப்படைக்கும் போராட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபடப் போவதாக அந்த பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர் கடலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே என்எல்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து வடக்கு வெல்லூர் கிராம மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் அப்போது தங்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் மாற்றிடம் வழங்காமல் தங்களை வெளியேற்றக் கூடாது என கோஷம் எழுப்பினர் இதனால் அங்கு போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர் நான்குமுனை சந்திப்பில் கழிவுநீர் வாய்க்கால் அமைக்கும் பணிகளை துரிதப்படுத்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக பணி நடைபெற்று வருவதால் தினமும் காலை நேரத்தில் அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்தை சந்திக்கின்றனர் எனவே பணிகளை விரைந்து முடிக்க வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது ராசிபுரம் அருகே இரவில் வீட்டின் கதவை தட்டி கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட முயன்ற கும்பலை கண்டு வீட்டில் உள்ளவர்கள் கூச்சலிட்டதால் தப்பியோடினர் நாமக்கல் மாவட்டம் சேலம் சாலை கோரக்காடு பகுதியில் உள்ள செந்தில் என்பவரது வீட்டில் நள்ளிரவு நுழைந்த வட மாநில கும்பல் கொள்ளையடிக்க கதவை தட்டியுள்ளது
இதனை அறிந்த வீட்டில் இருந்தவர்கள் கூச்சலிடவே வடமாநில கும்பல் தப்பி ஓடியுள்ளது இதுகுறித்து வீட்டின் உரிமையாளர் சிசிடிவி காட்சி பதிவு மூலம் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் இந்த சம்பவத்தால் அச்சமடைந்துள்ள அந்த பகுதி மக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய போலீசாருக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மதுரை மாநகராட்சி வளாகத்தில் மாநகராட்சியின் அனைத்து பிரிவு தொழிலாளர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தினர் அப்போது அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட பதினைந்தாயிரம் ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டும் தினக்கூலி பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட இருபது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கோஷங்களை எழுப்பினர் திருத்தடியில் இளைஞரை மிரட்டி செல்போன் பறித்த சம்பவத்தில் குற்றவாளிகள் பிடிப்பட்டனர் சுபாஷ் என்ற இளைஞர் கடந்த வெள்ளியன்று திருத்தணி ரயில் நிலையத்திலிருந்து வீட்டுக்கு சென்று கொண்டிருந்த போது மூன்று பேர் அவரை வழிமறித்து இரும்பு ராடை காட்டி மிரட்டி செல்போன் மற்றும் பணத்தை பறித்துக் கொண்டு ஓடினர் இது தொடர்பாக புகார் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் காவல்துறையினர் குற்றச் செயலில் ஈடுபட்ட குமரேசன் விஷ்ணு மற்றும் பகீரதனை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ஊரப்பாக்கம் சுவாமிநகர் பகுதியில் செல்போன் கடை நடத்தி வருபவர் முத்து சுந்தரம் இவரது கடையை இரவில் உடைத்து புகுந்த திருடர்கள் அங்கிருந்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் பொறுமாறம் உள்ள செல்போன்களை திருடிச் சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் அரகண்டநல்லூர் அருகே தேவனூர் துரிஞ்சல் ஆற்றுப்பகுதியில் காவல்துறையினர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அந்த பகுதியில் மாட்டு வண்டியில் மணல் அள்ளிக் கொண்டிருந்த சரவணன் கந்தசாமி ஆகிய இருவரை கைது செய்து மணல் அள்ள பயன்படுத்தப்பட்ட மாட்டு வண்டியை பறிமுதல் செய்தனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஆம்பூர் கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையை முற்றுகையிட்டு கரும்பு விவசாயிகள் மற்றும் ஆலை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது தமிழக அரசு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டிற்கான கரும்பு அறவையை உடனடியாக துவங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு வணக்கம்